Gracias por seguir con nosotros. Señor, nos acompaña Eduardo Cabrera, vocero de la Asociación de Importadores de Vehículos Usados, Asocibu. Gracias por estar aquí. Un gran revuelo ha causado en el día de ayer la decisión de no hacer importaciones de vehículos por la situación que se ha presentado con eh, impuestos internos. ¿Nos pueden explicar un poco más detalladamente cuál es la verdadera situación por la que están pasando ustedes? Gracias a ustedes por invitarnos, de verdad. Encantado, gracias, Edward, y gracias, gracias por aceptar Hugo. la invitación. Gracias, Frank, gracias, no es lo mismo gracias. firmar 40 pagarés y pagar un carro que en 5 o 6 años va a ser viejo, solamente poder accesar a lo que se tiene, sí. cogiendo 200 mil y pagando cómodamente algo así, un sí. vehículo que no es nuevo, pero es casi nuevo. Sí, casi nuevo, es como nuevo. Uh -huh. Los vehículos, eh, yo desde que entré a la asociación he tratado de hacer una campaña de que los vehículos importados, usados, nuestros, son garantizados. Incluso cuando vamos a las ferias, eh, promocionamos esto, de que la asociación garantiza cada vehículo que se vende. Entonces, hemos recibido del gobierno eh, el, el desaire de, primero, el gobierno central no recibirnos, y tanto la DGA como en la DGI, recibiendo presiones fiscalizadoras a diario. ¿Qué es lo que pasa, eh, Ustedes tomaron una decisión ayer, hicieron un anuncio muy fuerte. Uh -huh. Cuando un, con un sector importador de tanta importancia como el sector de vehículos dice, no vamos a importar un carro más, eso tiene un porqué. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, Hugo, las, después de muchas reuniones y agotar todos los medios, las tres asociaciones, hablo en nombre de Asocibu, mi asociación, la Asociación de Importadores de Vehículos Usados, de ADESI, la Asociación de Santiago, y de Anadive, la Asociación de, de Importadores de Vehículos aquí en la capital también. Eh, las tres asociaciones tomaron una decisión. La decisión del paro de las importaciones es porque nuestros asociados, ayer el presidente de, de ADESI anunciaba que 130 dealers ya de su asociación salían del de listado de la asociación, los sacaba, los retiraba, que porque cerrando. cerraban. Nosotros, el año pasado, sacamos 70 dealers de la base de datos. Estamos hablando de 200 Ya van 200. Que salen, que salen. Ana Dive, no tengo la información de Ana Dive, pero me imagino que unos 50, 60 eh, dealers también han salido. Es decir, que en un año que cierren 250 empresas, nosotros tenemos un mínimo de 10 empleados en cada dealer, pero eh, el factor es multiplicativo porque nosotros también afectamos talleres, eh, claro. lavadores, Cuéntame, personas que, que nos dan servicio, que, que venden repuestos. Tu dueño de solares eh, que se lo alquilan para al final, el Al final, Accesorio. 250 empresas cierran las puertas. Si estamos en pro de, de que haya más empleo, de que circule, que se mueva la economía del, del país, al final nosotros nos cuestionamos qué pasa contra el sector vehículo usado. Pero qué fue lo que pasó, eh, lo que te pregunto, Paramos las importaciones, pasado? ¿por qué razón? Porque el primero de julio debió de entrar al país el desmonte, una depreciación del pago de los impuestos en aduana. Porque nosotros tenemos un acuerdo de importación de cinco años, también donde somos afectados. Que se pueden importar vehículos hasta cinco hasta años. Hasta cinco de, años, de, 2010. De, y, y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros hemos tratado de que este, esta depreciación, año tras año, se lleve a cabo los primeros de julio. El día primero de julio no se da. Pasan 30 días, luego podemos ver, reunirnos con el director... Y, y me recuerdo la palabra del director Fernando Fernández yo entré a banda cruzado entonces no entró en un diálogo con nosotros él vino predispuesto y nosotros como asociación de importadores de vehículos usados estamos en la disposición de pagar los tributos que pagamos ya que es un 17% de placa un 18% de ITV, un 10% de gravamen, un 3% de CO2, más 1.5% en adelante sobre la venta. Si tú sumas, da uno eh, 50%, 51% de impuestos, y somos del sector importador, el, a, aportamos al, al, al gobierno el 66%. 1.200 dealers enlistados 
éramos las tres asociaciones con 1.200 dealers. Le estoy diciendo que ya en un año 250. hay 250 menos, ya vamos por 950. ¿Qué es lo que quieren? Que quebremos. Entonces tomamos una decisión, las tres asociaciones, de parar la importación indefinidamente. Eh, esta es una campaña que comienza, comenzó ayer, parando la importación. Eh, no, estamos poniéndonos de acuerdo y entraremos en... Eh, estamos esperando que el gobierno central nos reciba, el licenciado Danilo, pero lamentablemente no le interesan nuestros tributos. Pero entonces lo que va a suceder de uno con una simple ley de mercado, si no se van a continuar las importaciones de vehículos, lo que está en el país van a aumentar de precio. La gente que ha ido haciendo su ahorro calculando que en este año iba a comprar su vehículo va a tener que buscar más dinero y pagar más intereses. ¿Es así? Sí, así mismo. Eh, mira, eh, a nosotros nos duele como sector que vengan ferias de vehículos nuevos y esta feria de vehículos nuevos la tasa la bajan para vehículos nuevos y para vehículos usados la suben entonces es contraproducente donde tú tienes un choque de información cuando te ofertan un vehículo nuevo el, vienen, sacan el vehículo antes de los seis meses no lo aguantan o el banco tiene que incautárselo o el cliente va y entrega la llave y pierde su inicial. Sin embargo, no es así en el vehículo sector vehículo usado. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de que el cliente se quede con el vehículo y nos repita la compra. Cuando entrega el vehículo viejo, ya como inicial, más adelante, a los dos o tres años, y tratamos de que se mantenga y que, el ve y que los vehículos se vendan al precio justo, que es lo que queremos, para que la población se beneficie. Esto es, es, este, este problema es un problema un poco que va más a la población. La población es la afectada. En el fondo, el pueblo dominicano es el que sale siendo afectado de esta situación por la cual los dealers estamos sufriendo. ¿Cómo, ¿Cuánto representa esto en dinero? Vamos a ponérselo claramente en el gobierno. ¿Cómo cuánto representa esto en dinero para el las sector gubernamental, el tema de las importaciones las al año? Las importaciones en el año 2014 arrojaron eh, unos 3 mil millones de pesos. Las importaciones de, vehículo. de, de vehículos. De vehículos usados. Nosotros representamos el 66% de la importación de vehículos, como decía, en el país, eh, el sector vehículo usado. Entonces, nosotros nos preguntamos si nos siguen apretando, en vez de haber una despreciación, hubo una apreciación de los impuestos en aduana. Eh, ¿Qué le digo? Edward, tú hablabas, pues no, lo que no entiendo es qué fue lo que cambió, porque se supone que las reglas están ahí. Hacen una reunión con el director de aduana el primero de julio, después del primero después, de julio. Después del primero de julio. El día después del primero de julio hace una reunión. Él 29. entra a la reunión, Fernando Fernández dice... Estoy trancado a banda antes de entrar, o sea, entrando a la reunión antes de hablar, estoy trancado a banda. ¿A banda de qué? O sea, lo que eh, quiero saber es qué fue mira, lo que cambió. Mira, ¿Qué eh, fue? No se quiso aplicar una tabla, se cambiaron las reglas de juego. ¿Qué fue lo que pasó que cambió? Porque si hay una dinámica normal, si ya sabemos eso, esos impuestos que tú dijiste, el 17, el, la primera placa, el ITEV y todo eso, eso se ha estado pagando en los pero últimos claro, años. Se ha estado Entonces, pagando, ¿qué cambió? Pero en vez de haber una depreciación, porque entra un año nuevo, sí. dentro del año 2015. Vamos a explicarle a la gente, cada año los vehículos se van depreciando. Se van depreciando. O sea, un carro 2011... En el año 2015 vale un precio y en el 16, el mismo 2011, vale, vale menos, precio. porque se va depreciando por año por año. Entonces, claro. ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasa? Que en el momento en que toca, debería de entrar automáticamente, Exacto. el día primero de julio. Que así es que, que pasa. Yo diría, yo diría, ¿por qué esperar el primero de julio? ¿Por qué no lo hacemos el primero de enero? Ese es el primer punto. Sí. Esperan que pasen seis meses para hacer una depreciación. No, no se supone que los cambios de modelo son, son en julio. Eh, si no bueno, me equivoco, se eso empiezan es lo que a entrar en... los nuevos sí, años. comienzan a entrar los nuevos pero años. La pero la costumbre es el primero de julio. El primero de julio. Ok, no hay problema. Pero ¿qué pasó?